بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس دس از ٹینتھ کیمسٹری چیپٹر نائن کیمیکل اکولیبریم اینڈ دا ٹاپک دیٹ وی ول ڈسکس ٹوڈے از لی چیٹلیئرس پرنسپل اوکے اسٹوڈنٹس جیسا کہ ہم اس چیپٹر میں ریورسیبل ریئیکشنس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جس میں ریئیکٹنٹس جو ہیں وہ پروڈکٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں اور پروڈکٹس اگین بریک ڈاؤن ہو کر ریئیکٹنٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں دیٹس وائی وی کین ناٹ گیٹ maximum amount of the product at industrial level because many of the industrial processes are reversible in nature but due to the progress in science a principle was designed called Lee Chatelier's principle jiske through hum different conditions ko control karte hue at equilibrium hum maximum amount of product jo hai wo gain kar sakte hain okay let's see it one by one first of all we will see the definition of Lee Chatelier's principle it states that if we impose a change in concentration temperature or pressure on a chemical system at equilibrium the system responds in a way that opposes opposes the change اوکے اسٹوڈنٹس اٹ مینس کہ اگر سسٹم اکولیبرم میں پہ آ چکا ہے اور اگر ہم ان تینوں کنڈیشنز میں سے کنسنٹریشن ٹمپریچر یا پریشر کوئی چینج لاتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم کوئی چینج امپوز کرتے ہیں سسٹم پر تو سسٹم ول موو ان دا ڈائریکشن ٹو ڈکریز دیٹ چینج ٹو اپوز دیٹ چینج اوکے لیٹ سی ہاؤ فسٹ آف آل دی افیکٹ آف چینج آف کنسنٹریشن ایٹ اکولیبریم مینس کہ اگر ہم کنسنٹریشن کو چینج کریں گے تو کیا افیکٹ ہوگا لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف اے ریورسیبل ریئیکشن دیٹ از سلفر ٹرائی آکسائڈ فارمیشن اگر ہم سلفر ٹرائی آکسائڈ فارمیشن میں ریئیکٹنٹس کی کنسنٹریشن کو انکریز کر دیں جیسا کہ ہم یہاں پر سلفر ٹرائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن کو انکریز کر رہے ہیں دین ریئیکشن چیمبر میں ریئیکٹنٹس کی کنسنٹریشن انکریز کرنے سے ان کے درمیان میں کولیجنس انکریز ہو جائیں گی سو دا اکولیبریم ول ڈسٹرب اینڈ دا فارورڈ ریئیکشن ول موو فاسٹر ٹھیک ہے اب ہمارے پاس فارورڈ اینڈ ریورس ریٹ ایکول نہیں رہیں گے فارورڈ ریئیکشن فاسٹ ہو جائے گا اینڈ وی ول گیٹ میکسیمم پروڈکٹ اوکے Now see the effect of change of pressure at equilibrium. اب اگر ہم ایک ریورسیبل ریاکشن لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے سلفر ٹرائی آکسائڈ کی ایگزامپل لی ہے اگر ہم اس سسٹم کا پریشر انکریز کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس وی نو دیٹ اگر ہم کسی بھی چیمبر کنٹینر کا جو کلوز کنٹینر ہے پریشر کو انکریز کریں گے تو اوبیسلی وی ول ہیو ڈکریز والیوم ٹھیک ہے والیوم ڈکریز ہو جائے گا سو بائی انکریزنگ دا پریشر والیوم ول ڈکریز اینڈ نمبر آف مولس ول آلسو ڈکریز بیکاز یہاں پر ہمارے پاس نمبر آف مولس اور والیوم کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے بیکاز اگر ون مول جو ہے ہمارے پاس گیس ہوگی ون مول تو وہ لیس والیوم اکوپائی کرے گی اور اگر ہمارے پر ٹو مولس گیس ہوگی تو وہ زیادہ والیوم اکوپائی کرے گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ مولس اور والیوم کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے تو سو اسٹوڈنٹس اوور آل ہم نے کیا دیکھا کہ اگر ہم پریشر کو انکریز کر رہے ہیں تو نمبر آف مولس ڈکریز کر رہے ہیں سو دا سسٹم ول موو ان دا ڈائریکشن آف فارورڈ سائڈ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اب یہ دیکھیں میکسیمم پروڈکٹ بنے گی اور اکولیبریم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے اور فارورڈ سائڈ کا جو ریٹ تھا وہ فاسٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے بائی انکریزنگ پریشر اب یہ ہمیں پتہ کیسے چلا اٹ ول ڈپینڈ آن دی نمبر آف مولز آف ریئیکٹنٹس اینڈ پروڈکٹس ہر ریئیکشن کے اپنے نمبر آف مولز آف ریئیکٹنٹس اینڈ پروڈکٹس ہوں گے سو پریشر کو انکریز کرنے سے سسٹم اس طرف موو کرے گا جہاں پر لیس نمبر آف مولز آف مولز ہوں گے ٹھیک ہے دیٹ مے بی ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس اس کیس میں لیس نمبر آف مولس پروڈکٹ کی سائڈ تھے سو اگر ہمیں میکسیمم پروڈکٹ لینی ہے تو ہمیں پریشر کو انکریز کرنا ہوگا اوکے اسٹوڈنٹس دا نیکسٹ افیکٹ از دی افیکٹ آف چینج آف ٹمپریچر ایٹ اکولیبریم 
अब हम अगेन इसी रिएक्शन को देख रहे हैं जो रिवर्सेबल रिएक्शन है स्टूडेंट्स अगर हमने इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर देखना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि रिएक्शन इट्स जो है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है या एंडो तो यहाँ पर हमारे पास सल्फर ट्राईक्साइड की फॉर्मेशन इज अ एक्जोथर्मिक रिएक्शन और इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है ठीक है ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है और हीट प्रोड्यूस हो रही है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट का पार्ट है ठीक है तो जब हम हीट मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा वट वी आर डूइंग हम हीट को इंक्रीज कर रहे हैं और इट मीन्स हम प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो इट मीन्स अगर प्रोडक्ट्स इंक्रीज होंगी प्रोडक्ट्स के दरमियान में कोलिजन्स होंगी तो हमारे पास ज़्यादा कोलिजन्स होंगी तो हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा ठीक है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा अब जो है वो सिस्टम विल मूव इन अ डायरेक्शन टू डिक्रीज द प्रोडक्ट्स तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी रिवर्स डायरेक्शन ठीक है प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो गई थी और सिस्टम जो है अब रिवर्स साइड पे मूव करेगा टू डिक्रीज दी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स uh, इंक्रीज हो जाएंगे तो सो so स्टूडेंट्स अब हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट uh, से क्या ओवरऑल कंक्लूजन uh, निकाला है कि अगर हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन की प्रोडक्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं प्रोडक्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा ठीक है टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा तो प्रोडक्ट्स इंक्रीज होंगी क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रिएक्टेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं ओके okay?